Esta es una ampliación de lo que les estoy comentando. ¿Ok? En la cara palmar principalmente, el nervio cubital y el mediano dan la inervación sensitiva. Y en la cara dorsal está el nervio radial eh, y el nervio cubital. ¿Cuál es, digamos, el... que algún, acá no, pero alguna vez han preguntado, ¿qué nervios dan la sensibilidad al cuarto dedo? ¿Ok? Al cuarto dedo. La sensibilidad al cuarto dedo está dado por tres nervios. El nervio radial, el nervio cubital y la porción distal por el nervio mediano. ¿Ok? Entonces, eso deben de recordar. En la mano hay tres nervios que dan la sensibilidad. El cubital, el radial y el mediano. Muy bien. Ok, vamos a... Responder la pregunta 4 entonces. Dice, ¿cuál de los siguientes nervios forma parte de las ramas anteriores del plexo brachial? Ok, el nervio del romboides, el nervio del subclavio, el nervio inferior del subescapular, el nervio del dorsal ancho o el nervio del angular del homoplato. Eh, esta pregunta le sirve para repasar dos cosas. Uno, que el plexo brachial tiene ramas terminales y tiene ramas colaterales. Las ramas colaterales son ramas pequeñas que van a dirigirse a los músculos de la zona, básicamente, y van a estar eh, divididas en dos, las ramas anteriores y las posteriores. Las anteriores son tres, el nervio del pectoral mayor, el nervio del pectoral menor y uno de estos nervios que está mencionado ahí. El resto son las ramas posteriores. Entonces, le están preguntando sobre las ramas anteriores, ¿ok? Como les decía, son tres, del pectoral mayor, del pectoral menor y una más. El nervio del romboides es un nervio colateral, una rama posterior. El inferior del subescapular, lo mismo, el nervio del dorsal ancho también y el nervio del angular del homóplato también. El nervio del subclavio es un nervio que va a dirigirse hacia la parte anterior, y va a inervar a un músculo que es el músculo subclavio. Es un músculo pequeño que no tiene importancia ni una función motora, digamos, que tenga relevancia. Pero ¿por qué es importante? Dentro de las lesiones en la zona del hombro, frecuente es encontrar fracturas de clavícula. ¿Ok? Cuando hay una fractura de clavícula con un desplazamiento, un hematoma grande en esa zona, cuando este se va consolidando, podría eventualmente producir alguna neuritis de este nervio del subclavio y producir dolores persistentes en la articulación, eh, perdón, en la, en la zona de fractura, a pesar que ya se consolidó. Por esta razón es que este nervio del subclavio tiene importancia no motora, no funcional, pero sí en patología, ¿ok? El nervio es subclavio. O sea, acuérdense, las ramas del plexo brachial anteriores son tres, del pectoral mayor, del pectoral menor y el nervio del subclavio. El nervio del subclavio no tendrá importancia motora ni funcional, pero sí tiene importancia en patología, porque puede producir dolores persistentes después de una fractura de clavícula, ¿ok? Muy bien, entonces el nervio del subclavio acá es una rama anterior. Muy bien, la siguiente pregunta dice, respecto a las ramas del plexo brachial correlacionar, ¿no? Tenemos dos columnas. En la columna de la izquierda tenemos el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, el nervio circunflejo y el nervio músculo cutáneo. Y en la derecha tenemos los músculos o las características de alguno de estos. El músculo deltoides el conducto carpiano, el conducto egullón, extensor, dice acá, y perfora el coraco brachial. Entonces vamos a hacer la correlación, ¿ok? La correlación de una con otra columna, que es lo que nos están pidiendo. Muy bien, vayamos por acá. Veamos, el músculo deltoides, ¿por quién está inervado? Por el circunflejo, ¿no es cierto? Muy bien, la 1 entonces, o la D va con la 1. El conducto carpiano, ¿con quién tiene relación? 
con el mediano, ¿no es cierto? Incluso hay una enfermedad, una patología que se llama el síndrome del túnel carpiano. ¿El conducto de Guyon con quién se relaciona? Con el cubital, ¿no es cierto? Con el cubital, ¿no? El nervio cubital pasa por un conducto también parecido al conducto carpiano y ahí se puede comprimir. ¿Quién es el principal extensor en el miembro superior? ¿Qué nervio? Radial, ¿no es cierto? El nervio radial. ¿Y quién perfora el cora cobraquial? ¿No? ¿Cuál era la característica del cora cobraquial? Que era perforado, ¿no es cierto? ¿Por qué nervio? Por el músculo cutáneo. Ok, entonces tenemos, el músculo deltoide se relaciona con el circunflejo, ¿verdad? La D con la 1, nos queda la alternativa A y la C. El conducto carpiano se relaciona con el nervio mediano, entonces... La A es con la 2, ¿no? Nos queda la A y la C, sería la C la respuesta, ¿no es cierto? El cubital se va a relacionar con el conducto de Guyon y el nervio radial es principalmente extensor, pues, ¿no? Aquí la respuesta es la C, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen una pregunta de este tipo, donde es para correlacionar, tienen que agarrar la alternativa o la correlación que más conozcan, ¿ok? Que es, por ejemplo, agarran y lo que están seguros y es indubitable para ustedes es que el músculo deltoides esté inervado por el circunflejo. Entonces, la D se relaciona con la 1, eso, de eso no tienen dudas. Entonces, buscan dentro de las alternativas cuál es la que cumple con esa condición, ¿no?, la A cumple con la condición, la B no, la C sí la cumple, la D y la E no la cumplen, ¿no? Entonces, les quedan estas dos alternativas nada más. Después tienen que buscar lo siguiente, después ya lo que están más seguros es el músculo deltoides. ¿Qué es lo que, digamos, la, de las siguientes alternativas, cuál es lo que están más seguros? Por ahí se acuerdan que el nervio radial es extensor. Entonces, buscan la C con la 4. Dentro de estas dos, ¿cuál da? Y así van eliminando las alternativas, si es que tienen dudas respecto a la correlación, ¿ok? Muy bien, entonces acá la respuesta es la C, ¿ok? La C, la A con la 2, la B con la 3, la C con la 4, D con 1 y E con 5. Muy bien, estas son algunas eh, parálisis que se pueden producir por lesiones en los tres principales nervios de la mano, ¿no? perdón, del miembro superior. Cuando el nervio radial se paraliza, va a producir la mano péndula. ¿no? Esta es la imagen de la mano péndula. Cuando el nervio mediano está paralizado y principalmente tiene su lesión acá en el, en el conducto carpiano, va a producir atrofia de los músculos de la eminencia tenar, que está acá, debajo del pulgar, y va a producir hipoestesia de los primeros tres dedos, ¿ok? Incluso se puede producir una leve eh, contractura de esta zona, ¿no? A eso se llama la mano simiana, ¿por qué? Porque hay atrofia de la eminencia tenar. Y cuando hay una lesión del nervio cubital, sea en el canal de Gullon o sea en el canal epitróclo lecraniano en el codo, puede producirse la, eh, la rigidez, digamos, en flexión del cuarto y del quinto dedo, con una atrofia de los músculos de la región hipotenar, y a eso se va a llamar la mano en garra, o le van a llamar la mano del predicador. También. ¿Ok? Entonces, esto lo va, seguramente lo van a ver con más amplitud en lo que es el, la clase de neurología, ¿no? Más adelante pero más o menos les vamos adelantando algo para que sepan que por ahí van las preguntas. Lo que tiene utilidad clínica, eso les pueden preguntar en la parte anatómica. Muy bien. La pregunta número 6 vamos a contestar, dice, acerca del nervio mediano, es falso. Nace en el hueco axilar, es rama terminal del plexo brachial, inerva la mayor parte de los flexores del antebrazo es satélite de la arteria humeral, 
y discurre por el canal de torsión. Ok. A ver, vayamos, el nervio mediano. ¿Nace en el hueco axilar? ¿Sí o no? Sí. Todos eh, o todas las ramas terminales del plexo brachial nacen en la axila. Ok, todas. ¿Es rama terminal del plexo brachial? También, ¿no es cierto? Mediano, radial, cubital, músculo cutáneo y circunflejo son ramas del nervio, perdón, del plexo brachial. Inerva la mayor parte de los flexores del antebrazo. ¿Cierto o falso? Cierto, el mediano es principalmente flexor, ¿no? Su opuesto es el radial, el radial es principalmente extensor. La D dice, es satélite de la arteria humeral y la E discurre por el canal de torsión. Satélite, cuando les preguntan algo en anatomía y les ponen satélite, satélite significa que está pegado a él, ¿no? Cuando dicen que es satélite es porque va, discurren los dos juntos, ¿no? Van uno al lado del otro. Entonces, ¿es satélite de la arteria humeral, el nervio mediano? Sí, ¿no? En el brazo discurren los dos juntos, entre el músculo bíceps y el brachial anterior, están juntos hasta el pliegue del codo. ¿Ok? Sí es satélite. ¿Discurre por el canal de torsión? No, no es cierto. ¿Quién discurre por el canal de torsión? El nervio radial. ¿Ok? El nervio radial. Entonces aquí lo falso es la alternativa E. Muy bien. La siguiente pregunta dice, la parálisis periférica en mano péndula producida, es producida, debería decir, ¿no? Por la lesión del nervio accesorio, músculo cutáneo del brazo, radial mediano o cubital. ¿Cuál era la mano péndula? El nervio radial, ¿no es cierto? El nervio radial, muy bien. Muy bien. La siguiente dice, la denominada mano en garra, se produce por lesión del nervio radial, del nervio mediano, del nervio cubital, del nervio brachial, o del nervio brachio radial. ¿Cuál era la mano en garra? ¿Ah? La mano en garra es del nervio mediano, mano simiana también. Cuando hablan la mano del predicador, les van a decir mano en garra cubital. ¿Ok? Mano en garra cubital, porque se flexionan el cuarto y el quinto dedo. ¿Ok? Muy bien. La que más preguntan en este tema es la mano péndula, ¿ya? La mano péndula, eso es lo que no deben olvidarse. Muy bien, la siguiente pregunta dice, la lesión del nervio, ¿no? Puntos suspensivos, provoca la parálisis del músculo bíceps brachial, del cubital, del circunflejo, del músculo cutáneo, del mediano o del radial. El, el nervio que inerva al bíceps brachial y que inerva al músculo brachial anterior y al córaco brachial, que son los músculos que están en la región del brazo, en la cara anterior, es el músculo cutáneo. ¿okay? El músculo cutáneo que perforaba el córaco brachial, ¿se acuerdan? Ese nervio va a inervar a estos tres músculos, a los que hacen la flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿okay? Accesoriamente, el nervio mediano puede dar alguna rama el, para el músculo bíceps, pero es inconstante. En general no la da. Entonces, la lesión del nervio músculo cutáneo va a producir la parálisis del músculo bíceps brachial. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar algo de lo que es el antebrazo. El, el antebrazo es algo complejo por la cantidad de músculos que hay, ¿no? ¿Qué vamos a, a ver en el antebrazo? Que hay en la cara anterior al menos, vamos a encontrar cuatro eh, capas de músculos, de la superficie a la profundidad, ¿ok? Estos músculos van a formar una estructura por donde va a discurrir una arteria que se llama la arteria radial, Okay. A esa arteria se le puede acceder fácilmente debajo de la piel y tomar el pulso. ¿no? Lo que ustedes, cuando todos hemos aprendido a tomar el pulso ¿no? en vuestras primeras clases de, cuando iban al hospital, ¿no es cierto? 
estaban en, en, los, en primer segundo año de medicina. Aprendieron a tomar el pulso, temperatura, la presión, etc. El pulso lo toman en un canal que se llama el canal del pulso. Ese canal está formado por dos músculos ¿no? que van a formar una especie de, de conducto por donde va a discurrir la arteria radial. Y lo mismo cuando estaban de internos o cuando hacían el externado seguramente más de una vez han tomado el examen de Laga. ¿No es cierto? El examen de Laga se toma en este canal, en el canal del pulso. ¿Qué cosa es el canal del pulso? ¿no? El canal del pulso es una estructura que está formado por dos músculos. ¿ok? Tenemos un músculo que es el músculo supinador largo o brachio radial, es su otro nombre, que está hacia afuera. ¿ok? Y tenemos otro músculo que es el músculo palmar mayor o flexor radial del carpo, es su otro nombre. Supinador largo palmar mayor, los tendones que de estos músculos en la región anterior de la muñeca van a formar un canal. En ese canal va a discurrir la arteria radial. ¿okay? ¿Cómo lo van a ubicar? Tocando el tendón del palmar mayor y del supinador largo. Entre esos dos está la arteria y ahí la pueden abordar, sea para tomar el pulso, sea para un examen de haga y electrolitos o sea si alguno de ustedes ya lo ha visto para hacer o instalar una línea arterial la línea arterial es como poner una vía endovenosa pero se hace en una arteria y sirve para medir la presión media ok se usa normalmente en pacientes críticos cuando están en la UCI o en sala de operaciones entonces para instalar la línea arterial tomar el haga o tomar el pulso se busca este canal el canal del pulso han preguntado más de una vez este canal del pulso en lo que es el examen de residentado Entonces, no se olviden supinador largo acá en la parte externa palmar mayor hacia adentro ok ahí está el canal del pulso ok Entonces, la pregunta número 10 dice ¿no? así vino en el examen de residencia los músculos que forman el canal del pulso son el supinador largo, el palmar mayor, el supinador largo y el palmar menor, el palmar mayor y el palmar menor, el abductor largo y extensor largo del pulgar, el supinador largo y el primer radial externo. ¿Cuál dijimos que formaba el canal del pulso? El supinador largo y el palmar mayor, ¿no es cierto? El palmar mayor. Ok, no se olviden de esto, ¿no? Ha entrado más de una vez seguramente va a volver a entrar en algún examen de residentado de nuevo muy bien ¿qué otra cosa? entre el palmar mayor y el palmar menor o sea, entre esos dos tendones nosotros podemos encontrar un nervio que es el nervio mediano ¿ok? en, este, en, en esta diapositiva ¿no? este es el supinador largo ¿no? que está en la parte externa del antebrazo y llega a la muñeca casi en la parte externa, ¿no? cerca a la raíz del pulgar, tenemos más hacia adentro el palmar mayor, ¿no? que es tendinoso casi desde el tercio inferior del antebrazo y tenemos otro músculo que es el palmar menor, que también es tendinoso. Entre esos dos tendones, casi a la entrada del ligamento o del conducto carpiano, vamos a encontrar al nervio mediano. Okay, ahí se encuentra el nervio mediano. Entonces, entre el palmar mayor y el palmar menor podemos encontrar al nervio mediano, entre los tendones de estos dos. Okay. Pero los músculos que forman el canal del pulso, como ya lo habíamos dicho, es el supinador largo y el palmar mayor. Ojo, les pueden preguntar también, no se olviden, el músculo brachio radial y el músculo flexor largo del carpo. ¿Ok? Entonces, tienen que recordar. Pero lo más usado es este, el supinador largo y el palmar mayor. Muy bien. Ok, tenemos entonces en el antebrazo, como les decía, una serie de músculos. Hay tres compartimentos acá. En el antebrazo tenemos el compartimento anterior. 
¿ok? Donde están los músculos de la cara anterior, que son flexores. Tenemos los músculos de la cara eh, posterior, que son los extensores. Y tenemos algunos músculos en la parte externa, que van a ser los abductores. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa les podrían preguntar? Les pueden preguntar lesiones en la región anterior. Cuando hay una lesión cortante o traumática en esta región anterior, es importante conocer los planos musculares. ¿Por qué? Porque las lesiones de los tendones pueden ser complejas. Y además, vamos a tener al nervio cubital, vamos a tener al nervio mediano y vamos a tener a la arteria radial que están discurriendo en esta zona. Entonces, por esa razón, conocer esta parte, estos planos musculares es importante. En la región anterior del antebrazo vamos a tener cuatro planos. El primer plano está, está digamos, formado por los músculos pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Son tres. Eh, perdón, son, son cuatro. El segundo plano es un solo músculo, es el flexor común superficial de los dedos. Nace este músculo en el antebrazo y va a llegar hasta los dedos, hasta la falange media de los dedos. En el tercer plano está el flexor común profundo de los dedos, que nace en el antebrazo y llega hasta la falange distal de los dedos, y el flexor largo propio del pulgar, son dos músculos. Y en el cuarto plano está el pronador cuadrado, un solo músculo. ¿No? Estos son los planos musculares. Tenemos al eh, pronador redondo, que está acá. Tenemos al palmar mayor. Tenemos al palmar menor. Y al cubital anterior. Sacan estos músculos del primer plano y vamos a tener al segundo plano. El flexor común superficial de los eh, dedos, ¿no? Hacia la parte interna y el flexor largo del pulgar hacia la parte externa. Sacan estos dos músculos y van a tener el tercer plano, el flexor común profundo de los dedos y finalmente este músculo que ven acá cuadradito, ¿no? Es el pronador cuadrado. Entonces, recuerden, hay dos músculos pronadores en el antebrazo, el pronador redondo y el pronador cuadrado, ¿ok? Entonces, cuando hay una lesión acá, a este nivel de los músculos eh, del antebrazo, va a haber lesiones de tendones normalmente. Entonces, tienen que conocer los planos, ¿por qué? Porque para hacer la sutura o la rafía de los tendones, tendón con tendón, tienen que conocer qué tendón va arriba, qué tendón va abajo. Es un poco compleja cuando hay una lesión profunda, ¿no?, requiere una intervención quirúrgica por un traumatólogo experimentado para hacer una adecuada rafía de los tendones ahí. Entonces, por esa razón, estos planos es importante que los tomen en cuenta y los conozcan. Y no se olviden que el palmar mayor eh, es el, o se le puede llamar el flexor radial del carpo y el cubital anterior el flexor ulnar del carpo también. Ok, los cuatro planos. Los planos externos y los planos posteriores no, no tienen tanta importancia en patología ni tanta importancia traumática, ¿ok? Por esa razón es que normalmente no, no hacen preguntas de esta, de esta parte, pero de la cara anterior sí, ¿ok? Sí han preguntado. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿no? Los músculos de la cara anterior del antebrazo se disponen en cuatro planos, ¿cierto? Cierto. Indique el que forma el tercer plano, ¿ok? El palmar menor, el flexor común profundo de los dedos, el pronador redondo, el cubital anterior o el palmar mayor. De estos, ¿cuál forma el tercer plano? A ver, el palmar menor, ¿en qué plano está? En el primero, ¿no es cierto? En el primero. El pronador redondo, en el primero también. El cubital anterior en el primer plano también, y el palmar mayor, también, ¿no?, en el, en el primer plano. En el tercer plano está el flexor común profundo 
de los dedos pues, ¿no? es el tercer parte del tercer plano muy bien ¿qué más van a, van a recordar en miembro inferior? más abajo en el antebrazo vamos a encontrar la muñeca en la muñeca lo que debemos recordar es el canal del carpo y en el, para tener una idea más, digamos, más completa del canal del carpo tenemos que saber primero los huesos del carpo ¿ok? los huesos del carpo están formados en dos filas ¿ok? en dos filas ¿no? el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme están en la primera fila de la primera fila el escafoides y el semilunar son los que van a formar la articulación radiocarpiana. Ojo, no lo forman todos los huesos de la primera fila, sino solamente el escafoides y el semilunar. El piramidal y el pisiforme no forman parte de la articulación radiocarpiana. ¿Ok? En la segunda fila va a estar el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Ok? Estos se van a articular con la primera fila y con los huesos metacarpianos. Una memotecnia es esta, ¿no es cierto? En la primera fila se encuentra ISPP, ¿no? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En la segunda fila encuentran el traga, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. ¿Ok? ¿Qué cosa deben recordar de estos huesos? ¿No? Estos huesos van a formar el ligamento anular anterior del carpo junto con un cordón fibroso que va a formar a manera de puente sobre del escafoides y del trapezoide hacia el pisiforme y el hueso ganchoso. ¿no? Es un ligamento grueso y va a transformar este eh, canal en conducto carpiano. De estos huesos, ¿qué cosa van a recordar? van a recordar que el escafoides es el hueso que se fractura con más frecuencia. De todos estos huesos, el que más se fractura es el hueso escafoides. Incluso, eso lo van a ver en traumatología, por la vascularización que tiene, puede producir necrosis aséptica y puede producir complicaciones que requieran incluso un implante óseo más adelante. El hueso que más se luxa es el hueso semilunar. Y justo son los dos que se van a articular con el radio. La articulación radiocarpiana, les vuelvo a repetir, se forma entre el escafoides, el semilunar y el radio. Y de estos tres huesos, el escafoides es el que más se fractura y el semilunar el que más se luxa. ¿Ok? Eso, esos son conceptos que deben recordar. Muy bien, esta es una imagen radiográfica para que más o menos vean cómo es la disposición de los huesos, las dos filas escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, que están acá, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande al centro y el ganchoso que está hacia un lado, ¿no es cierto? Las dos filas de huesos. Muy bien, como les decía, tienen los huesos del carpo hacia atrás, ¿no es cierto? Y tienen una banda fibrosa, dura, que es un, el que se llama el ligamento anular anterior, que va a pasar a manera de puente sobre los huesos del carpo, transformando el canal en un conducto. Este conducto carpiano va a ser importante, ¿por qué? Porque a través de él van a llegar los tendones del antebrazo hacia la mano dirigiéndose a los dedos. Entonces, ¿qué cosa van a tener en este conducto carpiano? Van a tener los tendones del flexor común superficial de los dedos, van a tener los tendones del flexor común profundo de los dedos, van a tener el tendón del flexor largo del pulgar y van a tener a un nervio, que es el nervio mediano. Cuando hay una inflamación normalmente traumática de esta zona de los tendones que pasan por el ligamento o por el conducto carpiano estos se pueden inflamar pueden aumentar su volumen y al ser este ligamento inextensible 
van a comprimir al nervio mediano. ¿Ok? Al comprimir al nervio mediano, van a producir el síndrome del túnel carpiano. ¿Ok? Adosado por debajo del ligamento anular anterior también, eh, pasan en una especie, digamos, de, de tabique que va a dividir a este conducto carpiano en dos partes. ¿Ok? Pero la más importante es esta que está hacia adentro, por donde van a estar el flexor común superficial, el flexor común profundo y el flexor largo del pulgar, junto con el nervio mediano. Y este es el que se puede comprimir cuando existe un aumento de volumen de las partes blandas de esta zona. ¿Ok? ¿Qué más? Por fuera del ligamento anular anterior del carpo vamos a encontrar estos elementos, la arteria cubital y el nervio cubital, ¿ok? Esta arteria y este nervio cubital en la zona más anterior, ¿ok? Un poquito más hacia adelante, estamos hablando, este es el conducto carpiano, ¿no es cierto? La arteria y el nervio cubital cuando están casi a la entrada de este conducto carpiano por encima, acá, van a pasar por un túnel parecido a este, ¿no? como una especie de tabique ese conducto se llama el conducto de Guyon y ahí se puede comprimir al igual que el nervio mediano se comprime el conducto carpiano el nervio cubital y puede producir también lesiones normalmente estas estas compresiones tanto del cubital como del mediano se tratan con inmovilización y si no responden son quirúrgicos ¿no? se descomprimen se, hace, se secciona el ligamento anular anterior o se secciona el conducto de Guyon para que se libere el nervio. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a contestar la pregunta número 12, dice, ¿no es cierto? Dice, son elementos que pasan por el canal del carpo, excepto el nervio mediano, el nervio cubital, el flexor común superficial, el flexor común profundo, el extensor largo del pulgar. Dice, son elementos que pasan por el canal del carpo, excepto, ¿no? ¿Cuáles son los exceptos acá? A ver, vayamos. ¿El nervio mediano pasa o no por el, por el conducto o por el canal del carpo? Por el conducto carpiano, sí, ¿no es cierto? Es el principal, ok. ¿El flexor común superficial de los dedos? También. ¿El flexor común profundo de los dedos? también. Eh, acá de, hay un error de tipeo, ¿no? Acá debe ser flexor, seguramente, este, el flexor largo del pulgar, esto arréglenlo ahí en vuestra separata. El flexor largo del pulgar también pasa por el conducto carpiano. El que no pasa es el nervio cubital, ¿no es cierto? Que tiene su conducto propio, que es el conducto de cuyo. Muy bien, el nervio. Entonces, esto tiene que arreglarlo, ¿ya? Acá debe ser flexor, no extensor flexor, largo el pulgar. Ok. La siguiente, la pregunta 13 dice, el hueso del carpo que forma parte de la articulación de la muñeca, o sea, de la articulación radiocarpiana, es el hueso grande, el trapezoide, el piramidal, el pisiforme o el escafoides. ¿Cuál era? El el escafoides, ¿no es cierto? El escafoides, acuérdense, el escafoides es el hueso que se articula con el radio, ¿ok? Junto con el semilunar. Recuerden, el escafoides es el que más se fractura, el semilunar el que más se luxa, ¿ok? El que más se luxa, muy bien. Bien, vamos a hablar ahora de, de, otra, eh, de otra estructura, digamos, que se forma en lo que es eh, la región de la mano, cerca a la, a la muñeca. Se llama la tabaquera anatómica. ¿Okay? ¿Qué cosa es la tabaquera anatómica? La tabaquera anatómica es una formación tendinosa, ¿okay? que está en la cara dorsal de la mano, al inicio, en la raíz del pulgar. ¿No? Se encuentra formada 
entre los tendones que van a ir hacia el pulgar, entre el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar hacia afuera, por acá, ¿no? El abductor largo y el extensor corto. Y el extensor largo del pulgar hacia adentro. ¿Ok? Estos junto con el ligamento anular posterior, porque así como hay uno hacia adelante, hay uno hacia atrás, hay un ligamento anular posterior también, van a formar un triángulo. ¿no? Ese triángulo se llama la tabaquera anatómica. Esta tabaquera anatómica es importante no por su forma, no por la particularidad que tiene, sino porque en el fondo vamos a encontrar estructuras que son importantes saber que existen. En el fondo de la tabaquera anatómica vamos a encontrar al, al hueso escafoides, parte del trapecio, pero principalmente el hueso escafoides. Y vamos a encontrar esta arteria, ¿no? que es la arteria radial. La arteria radial, se, se acuerdan que estaba en el canal del pulso, conforme va llegando a la mano, se acerca a la muñeca, se va hacia atrás y pasa por la tabaquera anatómica. Ok. ¿Por qué es importante la tabaquera anatómica? Por ejemplo, si ustedes tienen un, un, un paciente que se cae con la mano en extensión y después acude a la consulta con mucho dolor a la palpación en la tabaquera anatómica, ¿de qué deberían sospechar? ¿No? ¿Qué hueso está ahí? El escafoides, ¿no es cierto? Entonces, si hay mucho dolor en esa zona, tienen que sospechar de una fractura de escafoides. ¿Ok? Entonces... Es importante esta tabaquera anatómica en la semiología, en, en la evaluación de un traumatismo, sí. Entonces, recuérdenlo, podrían preguntarles. ¿okay? En el fondo de la tabaquera anatómica, entonces, está el hueso escafoides, parte del trapecio, es cierto, y la arteria radial. ¿Ok? La arteria radial. Como ven, acá en la flecha se señala, ¿no? El abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Hacia, a, hacia la parte interna está el extensor largo del pulgar y forman un triángulo. Okay, no se olviden, el escafoides y la arteria radial están ahí. No, y al hacer el examen se ve, ¿no es cierto? Esta es la tabaquera anatómica. Okay. En el fondo, ahí se puede palpar la arteria radial, el hueso escafoides y parte eh, del trapecio. Muy bien. A ver, vamos a responder la pregunta 14. Dice, son estructuras que forman la tabaquera anatómica, excepto el abductor largo del pulgar, el palmar mayor, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, o todos. ¿Cuál es el excepto? ¿Cuál no forma parte del, de la tabaquera anatómica? El palmar mayor, ¿no es cierto? El palmar mayor está hacia la cara anterior. Muy bien. 